皆さんこんにちは日本に来たら必ず行ってほしい絶景スポットを10個紹介します日本にはたくさんの絶景がありますがその中でも特に見応えがある場所を選んでいますぜひ参考にしてください1個目は兵庫県にある武田城跡標高 353.7m の古城山の山頂から周囲を見下ろすように佇む石垣のみの城跡が武田城跡です虎が伏せているような形にも見えることから「虎伏城」とも呼ばれます室町時代に作られたという武田城ですが実は築城の際の詳細は不明ですその後の戦国時代を経て最後の城主赤松博秀は関ヶ原の戦いで西軍から東軍へと寝返りその際に相手方の城下を焼き討ちしたことを徳川家康に咎められ切腹を命じられましたそして武田城は廃城となったのです武田城は天空の城とも呼ばれますが晩秋の早朝に発生する雲海によって城跡が雲の中に浮かんでいるかのように見えるためですその光景は幻想的でもあり城でなく城跡しか残されていないことがより神秘性を増幅させます9月下旬から12月上旬の早朝にしか見られないという希少性もあります城跡に登り雲海の中に身を置くのも良いですし古城山の東南にある朝小山立雲峡から雲海に浮かぶ竹田城を見渡しても絶景を目にすることができますよ日本のマチュピチュとも称される竹田城雲海が発生しない時期でも朽ちかけた石垣と濃い緑の山々の景色は絶景です2個目は鹿児島県の与論島にある百合ヶ浜鹿児島県最南端の島にして沖縄の最北端からわずか2 2キロのところにある与論島そこには地上の楽園といっても過言ではない絶景百合ヶ浜が存在します与論島の大金区海岸の沖合 1.5 キロの地点に春から夏にかけての大潮の時期の干潮時にのみ現れるさすが百合ヶ浜の正体です自然現象のため日によって現れる時間1大きさなど全て異なります多い時には7つも現れたことがあるとかグラスボートで百合ヶ浜へと渡るとそこはエメラルドグリーンの海に囲まれた絶景の真っただ中ですサスの砂は白く風によってできた風紋を見られることもありますそこに打ち寄せる波の色は風紋によって青いグラデーションとなり他のどのビーチでも見ることのできない浜辺を演出しますまた海の透明度が高いことにも驚かされるでしょう海中を泳ぐ魚たちや運が良ければウミガメの姿さえ見ることができるのです砂浜には星の形をした砂が混じっています年の数だけ拾えると幸せになれると言われていますので集めてみてはいかがでしょうか3個目は熊本県にある鍋ヶ滝お茶の CM に登場したこともある鍋ヶ滝は9万年前の噴火でできました高さは1 0メートル幅が2 0メートルと決して大きな滝ではありませんがその最大の魅力は滝を裏側から見られることです水のカーテンのように流れ落ちる滝を裏側から見ると向こう側の緑の景色がより神秘的なものに見えてくるはず春にはライトアップイベントが行われます癒し効果のあるマイナスイオンの宝庫でありパワースポットとしても親しまれています4個目は茨城県にある国営日立海浜公園8月には夏フェス目当ての人たちでにぎわう国営日立海浜公園ですが季節折々の花々の大パノラマでも知られています最も有名なのはネモフィラです触れるとすぐに散ってしまいそうな可憐な青い花々がぎっしりと丘を埋め尽くした光景には思わず感動のため息が漏れることでしょう日本にもこんなにスケールの大きな絶景があったのかと驚かされると思います秋にも再度絶景に出会うことができます赤く色づいたコキアが丘を埋め尽くし晴れた日には秋の青空と白い雲とでトリコロールカラーの絶景を作り出します他にも季節の花々が公園内に咲き乱れゆったりとした休日を過ごすにはもってこいの場所です花に囲まれて心も体も休まるはずですよ5個目は富山県にある黒部峡谷富山県岐阜県長野県にまたがる北アルプスの中央に位置する鷲場岳を源とする黒部川の上中流域に切り立った V 字峡谷の絶景を見ることができます標高差は3 0 0 0トルにも及ぶ日本最大の峡谷として知られています観光する際には峡谷の間を走るトロッコ列車に乗ることになりますがそこから見える景色は絶景としか表現しようがありません
しかし峡谷を流れる清流の美しさや周りを囲む深い緑は山岳ならではの色味を帯びています特に紅葉の時期は眼下にも眼前にも広がる赤と黄色に色づいた木々の鮮やかさに自然の懐の深さを感じることができると思いますトロッコ列車の普通車には窓がありませんが峡谷を吹き抜ける風を感じるのも良いですね北アルプスの爽やかな風に吹かれて黒部峡谷の絶景を満喫してみませんか6個目は北海道にある白金青い池美しい丘陵地帯などの景色で知られる美瑛には郊外に隠れた絶景があります最近ではアップル社製品の壁紙としてその風景が採用され話題となった青い池です1988年の十勝岳噴火の際に美瑛川に泥流が流れ込むのを防ぐために園庭を作りましたそこに川の水がたまりこのような池になったとのことです青い池という名の通り湖水が鮮やかな青であることが最大の特徴水に含まれる成分が太陽光によって青い光を放つために湖水が青く見えるので日によってはエメラルドグリーンのように変化することもありますそこに生える立ち枯れたカラマツの白さが生えて幻想の世界に来たかと錯覚させるまさに絶景といえる場所です7個目は鳥取県にある鳥取砂丘成り立ちは10万年以上前に遡るという鳥取砂丘は日本を代表する絶景スポットです南北 2.4 キロ東西16キロに及ぶ広大さは圧巻です風と砂によって作り出される風紋が一面に広がり刻々とその姿を変えていく様子はまさに風と砂のアート日没の瞬間空と砂丘がオレンジから紫のグラデーションに染まるノスタルジックな姿も美しいですよ秋から冬にかけてはオアシスができることもあります珍しい砂丘の姿も見てみたいものですよね8個目は香川県の小豆島にある中山千枚田日本の棚田百選にも名を連ねる中山千枚田は800を超える田んぼと山々が日本の原風景を作り出す絶景です田に映り込む自然の様子や緑に染まった様子そして穂が実り黄金色となった姿とほぼ1年を通じてさまざまな絶景を見ることができます夏至から11日目に行われる虫送りという儀式は住民の方々が竹の松明を持って汗道を練り歩きます揺れる松明の明かりが幻想的でここを訪れる際にはぜひ見ていただきたい光景です9個目は宮崎県にある高千穂橋日本の神話のふるさとと呼ばれる高千穂橋は断崖絶壁と美しい渓谷が織りなす絶景が7キロにわたって連なっています阿蘇山の噴火と侵食によって生まれた独特の景観は崖の岩が柱のようにそそり立ち中上節理と呼ばれていますマナイの滝と呼ばれる美しい滝がここのシンボルでもあり渓谷の静けさの中で流れ落ちる深い緑がかった水が神秘的なまでに美しいのです10個目は沖縄県の久米島にある果ての浜久米島の東5キロにある無人島で砂浜のみでできている果ての浜は東洋一の美しさと呼ばれていますどこを見ても視界に入るのはエメラルドグリーンの海と白砂のみ沖縄の砂浜の中でも最も美しい場所と言えると思います海の透明度がとても高く足元は砂の白さが透けて見えるほどですそして遠ざかるに従って海水が青みを帯びてきてそのグラデーションの美しさは他では見ることができません夏は海水浴やシュノーケリング冬ならグラスボートに乗って覗く体験がおすすめですよいかがでしたでしょうか今回は厳選して10個日本の絶景を紹介しました日本にはまだまだたくさんの絶景がありますのでもっと知りたいというコメントが多ければ次回の動画で紹介したいと思いますご視聴いただきありがとうございました。